，你们知道你们有一百人做了什么交规吗？王虎、张永波，你们两个人一起跑操场，我不喊停就不准停下来。跑就跑呗，多大点学校，跑两圈能咋？气死我了！这学校看着也不大呀，咋操场这么大呢？因为我们学校小，所以有任何大型活动和法跑，都会和中华中学一起共用这个操场。如果你怕的话，就赶快跟贾主任认错吧。贾主任这个人吃软不吃硬。我怕啥？今天我就让你见识见识，咱们东北老爷们到底有多硬。好啊，那我们就趁今天这个机会来分出个上下，看谁能坚持到最后。你呀、啊，太磨叽了，谁输谁是老娘们。嗨哎，有这功夫，还不如好好学习。头脑简单，四肢发达。真的很奇怪，动不动就要别人比自己，那有什么好比的啦？走吧。哦，走吧。王虎，谢了。哎，我跟你说，我赢了，我还没离开跑道呢，继续啊！哎，嗯、啊，啊，嗯，你没事吧？我没事，喝点水吧。谢谢。你这水真甜呐、啊，哥，你以后可不可以不要跟张洪峰作对啊？这样我为难。为难？为难啥呀？我一点都不为难。我跟你说，老妹儿
，我不是一定得赢他，我也不怕输。但你说这都是青春荷尔蒙涌动的年龄，考虑那么多干啥？干就完了，不然这以后青春得留下多少遗憾呢？你说对不对？哎呀，老妹儿啊，我有个事儿想请你帮个忙啊，你能扶我起来不？我全身都抽了。啊吃定了。
一天，请求自足。来莫呀。你搂着我点儿，使点劲儿。哥，你脚好点没啊？哎，老妹儿，好多了。哦，你该干啥干啥去啊！回头我请你吃饭啊。啊，我给你带了点活水化瘀的药，你拿去用吧。哎呀，谢谢老妹儿啊，这家伙太暖了，我顿时觉得我这心里吧火辣辣的热乎。呀，哎。你这干啥呀？你这太快了吧！我一点心理准备都没有。你这么正式，回头我再给你写一个。哎你这才几天没见呢，这学校就给你培训成这样。我跟你说，就冲你这一跪啊，咱们往事都随风了，一切就是新的开始了。你可拉倒，你想多了。我现在啊，是想站站不起来呀。咋了？你腿咋的了？是不是谁欺负你？你告诉我，他活不过明天了。除了我，没人能欺负你。你你你别整那东北那套，干什么玩意？哥，没事的话，我先回去了。啊。在哪？喊谁哥呢？他谁呀、啊？哎哎，美美，你让他先走啊！有什么冲我来！你还护着他？哎哎哎，啥玩意儿？哎呦哎呦，有桃心是吧？上课吧，真好。赶紧走散。快点快点。咋的？处对象呢？我处啥对象？你把信给我！撒开！想像我让你是不是？这几天没见的，我跟你说，我要不来，我跟你说，我都不敢想。这不是东北，别搁这闹啊！别搁这丢人现眼，捂了好风啊！把信给我，别撕吧！我打开，你看信犯法了。谁？这什么？哎，好像是封信吧？我会看不出来吗？王虎，你跪着干什么？呃，啊，我个儿太高了，我这不是尊重女同学吗？韩梅梅，就是你吧？啊，你以前的成绩我看过，你也是个品学兼优的学生，要跟好同学在一起玩。哦，好。沈佳怡，你也是，不要跟坏学生带坏了。哦，好。王虎啊，你放心吧，主任，我绝对不跟坏同学一块玩啊。你是坏学生。会影响好学生。主任，你这也太直接了吧？本主任就是这么直接。哎，主任，我听你刚才说啥意思？他转到咱们学校了。他咋的？你啥意思啊？以为我愿意来似的？自从咱俩爸喝大了订娃娃亲以后，咱俩基本就是一家人了。你可别急这事儿。哎哎哎哎，我不管你们在东北是什么关系，到了我的学校。就是严厉禁止谈恋爱，要上课了，进教室。这个我没收了。我起来，别给我丢人！哎呀，你连我起不来，你你起不来你就跪着，赶紧上课吧！别提我，你干啥呀？你女足啊？
。人呢？市长，今天就我们两个，有几个好像去游道社了。张文峰这个家伙，居然开始抢人了。我这一次一定不会放过他。所以他们都去了游道社。自由。查文峰，你居然挖我的营啊！好了，班干部都已经选完了，就剩下班长这一职务了。照例，任何有兴趣参选的同学都可以自由的上台来。宣讲自己的竞选纲领，那就还是我先来吧。大家应该都很清楚，作为全校成绩最优秀的学生之一，我每一次考试都为我们班的平均分做出了巨大的贡献，也是因为我的努力，才让我们班在全校成绩名列前茅。因此。我们也被其他的那些班级虎视眈眈。好在过去的一年，在我的带领之下，我们班才得以屹立不倒。我觉得只有我贾布兹可以守护我们三年二班。再说了，大家应该也都很了解我跟贾主任之间的关系嘛。哎，小班长，我想说两句啊。同学们，这是我来到咱们学校之后第一次参加咱们班这个班会，这家气氛真是嗷嗷的好。哎，班长啊，首先说明啊，我不想竞选啥班长啊，我就想随便唠两句。刚才这个贾班长说啊，说只有他是守护咱班级的人，我不敢苟同啊。我觉得这一个班的好坏，并不取决于好学生，而是取决于我们这些底层的差生。对，因为每个班的好同学啊，好的都差不多，就考个满分呗。他再高能考到哪儿去？他还能杵到天棚上去啊？但是那差的，那是各有各的差法。你就像咱班后边那几个傻大个子，那张文峰、赛又廷、罗小贵，那差的是各有千秋。<笑>啊，再比方说我，我呢从小啊有点贪玩，我不是不想学。我后边再想学，我跟不上，所以我到哪儿啊都被认为是班级的拖后腿的人。但是我不这么认为啊，我认为像我这样的差生，那是拥有巨大的进步空间的，对不对？对对对。哎，对我前两天啊看见一个图片，那图片给我巨大的启发。说一个木桶啊，上面有长的板短的板然后从短的板那漏水，那个叫做木桶原则了。它指的呢，就是木桶沉水的高度取决于它当中最短的那块板啊！对对对对，就是那个木桶原则，你就是那块大长板，你说你脂肪那么高干，找信号呢？<笑>所以我认为啊，像他这样的好学生，就应该为我们这些差生服务，我们这些差生。才是班级的基石，我们这些差生才是改变我们班级命运的人。哎，哎，班长，哎，我就唠完了，随便唠，你继续。<笑>呃，王虎同学说的相当不错。接下来我们就开始进行不记名投票。各位同学只要把自己心目中理想的班长人选名字写在纸条上面，投进投票箱就可以了。同学都已经投完的话，那接下来就由我来为大家进行验票。呃。由于是匿名投
票，避免尴尬。票数我就不公布了啦。我们这次投票取消唱票环节，结果已经非常明显了。班长由我继续为大家连任。啊，这就完了。你也没告诉我们都得了多少票啊！班长这种费力不讨好烂差事，居然还有个白痴要抢。<笑>对啊，才白痴，脑子被驴踢了。我根本不想当班长，我就想知道我得了多少票，我好奇呀。把嘴给我闭上，别给我丢人行不行？人家在这选班干部呢，有你啥事？韩梅梅同学，你是有什么想要发表的吗？你也闭嘴吧。就你这样，我见多了。其实心里不就想自己当班长吗？明争暗斗的，一个班都有几十个人，这么大点地方，当班长能怎么的？能分房啊？真以为我们府都愿意跟你争去？那既然是这样的话，我也就不多说了啦。我想要感谢每一位投票的同学对我的信任，我一定会继续带领我们班向前，走向全校巅峰。另外，这次选举比较值得一提的是，韩梅梅、沈佳宜两位同学，他们也都各获得了一张选票。虽然说离我肯定还是相去甚远了，不过这也代表我们同学们对其他优秀同学的肯定。呃，最后让我们用热烈的掌声，谢谢我，恭喜我，继续连任我们的班长。全体自习吧，啊。我的，是你吧？是我啥呀？投我那一票啊！不是我投的你。不是，谁呢？等会儿，你没推我，你投，你投给谁？说说你投给谁了？哎呀，什么心理病？给我起来！多大张飞的？你说谁呀？他，偶遇，真的吗？闭嘴！哎，你亲家，我这栽弄下去了，这臭不要脸的！说投到的是谁？你还还能选谁？你可拉倒吧！你王五现在在我心里可心动就没领。你去找那班长，把那张选票给我取回来。耳听为虚，眼见为实。我看到那张选票上写的是我韩梅梅的名字，我放过你。这玩意儿咋整啊？这都是匿名的。你可拉倒吧！就你那赖爬字，我都认不出来。去不去？去，不去。去，走。哎呀，你慢点，我这腿还疼着呢。别装了，赶紧的。我在处理选票，砍瓜修雷神啊！恭喜你，班长，民心所向。没有了，没有了。谦虚啥呀？班级大部分同学不都投你票了吗？呃，王虎同学，已经放学了呢，你还来教室干嘛？啊，找你有点事儿。那个选票你还有没有？你给我，我有点正用。王虎同学，你是对今天的投票？有意义吗？我没有意义啊！我应该有意义吗？<笑>不应该，不应该。呃，为了体现不具名投票的私密性，选票已经在我刚刚及时都销毁了。你都销毁了？我都销毁了。那不完犊子了吗？哎呀妈呀，这咋整？韩梅梅的也销毁了？你要韩梅梅的选票啊？啊？我有，嗯，你不是都销毁了吗？正好剩下这张，还没有销毁呢。哎呀妈，太好了，兄弟，我能交差了。这谁给我爬的字儿啊？凭我写的还丑。想死啊，这么调皮。
不是也是怪我？哎，要不要喝饮料？我请啊。哎，好。有点奇怪哎、啊，我明明投的是峰哥，怎么一张选票都没有呢？对啊，我明明也投峰哥，难道票被弄丢了？很明显，贾布斯在搞鬼，反正就说他一个要当班长，所以他搞了。啊、哦，你说得通。哎，峰哥，你投给谁啊？对呀、啊，你叫你管呢。哎呦，眼神飘忽，有问题。哎哎，别走！他投给谁啊？投给谁啊？哎，投给谁啊？谁啊？所有人都要你管着的啊！嗯，谢谢啦。哎，我发现啊，我们柔道社现在越来越壮大了。Of course， 我把所有的传单啊。遍布整个学校，当然越来越强大啦。那这么说，我们柔道社成为第一大社团，指日可待。早就是了，好不好？是不是啊，峰哥？峰哥，我发现峰哥最近有点不对劲。难道他想要当班长？屁嘞！峰哥怎么会当班长这种玩意啊？也是。难道他有喜欢的人了？全力力挺烂进去，还是呀？我们今天马上加资，打人不为主了。一定要找一个大力社长出来撑撑场面。包括，要不先去做我们代理社长。有。